哈喽，大家好，我是芒嗨。今天这一集，我强烈建议我的男友米妮先生，我们两个之间长久关系发展来说，我真的不建议你观看这一集。就是大家敲完很久，十二星座男攻略怎么样？是不是史上最快的开场？<笑>我觉得光是看到这边，你们就要先给我点一个爱心。我这一集真的是拿自己的幸福在开玩笑。<笑>我很早就想拍这一集，只是每次就想到，哎，我那有看到这一集的话，我真的会腋下大爆汗。再想一想，忙内第一，必须拍给你们看。我那一天在跟我的离婚朋友聊天，他说你要赶快先做个恋爱类型的东西，因为等到你结婚之后，没有人想听一个已婚的人讲恋爱的事。真的假的？你们告诉我这是真的吗？有被恐吓到，讲的不好，我马上结婚一样。<笑>今天讲的这些都是围绕着我个人、个人故事发生的一些故事，跟我遇到的事件跟人物。所以如果你觉得这个东西不够准确的话，那也是很正常的。是因为我自己双子座，然后跟我这样子的人，但也不需要大发脾气，大家都皮皮好不好？<笑>毕竟我没有跟每个星座都真的交往到，每个长短的内容不一，大家就是斟酌听听，斟酌听听。今天要跟大家分享的就是十二星座男拿下攻略，一起看。我们就从一月讲到十二月，所以第一个星座我们要来聊就是摩羯座。我觉得摩羯座对我来说就是很像香水系列里面的冷门香，爱的人巨爱，恨的人你知道就是咬牙切齿，发誓这辈子都老死不相往来。反正讨厌的人，他们的交往过后就是露出大难不死、心有余悸脸，说不要碰，强烈建议摩羯座千万不要碰，真的很恐怖。就讲到还会悲从中来，但是已经跟摩羯座结婚的人就会露出那种偶像剧的脸，就说。我觉得呢，我觉得他今天幸福，我觉得第一名，<笑>就真的会露出小白兔的那种，一脸灿笑说不同意，我的老公是世界上最好的男生，我也觉得摩羯座是最棒的。你知道为什么会差这么多吗？然后我自己去看我身边就是嫁给摩羯座的人，他们都有一个很鲜明，让人家不寒而栗的一个同样的特质，他们真的都长得像偶像剧女主角里面那样子，透明美好甜润，真的都是傻白甜类型的，全部都是，你知道吗？摩羯座的男生他们就真的是很做自己，想干嘛就干嘛，他们已经知道你恨什么东西，他会。真的特别去做，因为他坚持他的立场。如果你的个性是一个非常刚强，然后你去跟摩羯座相处，如果你的理念跟他是不一样，在沟通在磨合的话，那会很痛苦。每次我在跟我身边的人在解释摩羯男，我通常只要用一句话一讲，大家就会立刻秒懂、顺懂的一个举例。周杰伦跟昆凌<笑>有没有？周杰伦就是一言盖之的摩羯男，然后昆凌就是你知道，漂亮的让我迷惘的可爱女人，温柔的让我心疼的。不管是歌词还是徐若瑄的那个画面，这就是摩羯座的理想型。他在追寻的人跟追寻的一个形态就是这样子的女生。我觉得如果你内心中有放不下摩羯座，你自己也不是这个类型的人的话，那我觉得就可以见好就收。<笑>不是你不好，只是因为你就不是他追寻的那个型，就是可以交往、可以约会。可是要突破到最后一关的话，摩羯座很难妥协。而他们只要找到他们心目中的那个人，不管别人说他怎么样，你都不用担心。只要你是他心中认定的那个人，他会用自己的超能力把这个天底下他能拥有最好的一切送到你的面前。但是。相反的，如果你敢在心机大魔王面前卖弄心机，他们都懂，他们一定不会放过你。摩羯座很知道怎么样让人家很辛苦，我就觉得这个真的母汤哦，母汤哦，<笑>给你做一个参考。怎么办？第一个讲的这么狠。<笑>第二个水瓶座，我个人认为水瓶座是十二星座男生里面木强心态最重最重的一个星座。怎么是木强？就是仰慕强者。当然，水瓶座他还是会喜欢辣妹，还是会喜欢正妹。这辈子好老，不要讲这个词，我想委屈我自己。反正水瓶男他就是跟所有的男生都一样，但是让他真的出手、真的认真对待的，就只有那些工作实力很强、思考逻辑很清晰、生活过得很精彩充实、总是神采飞扬的全方位闪亮女生。能不能吸引到水瓶男，就真的是你检视你自己人生一个非常好。时刻，如果追你的人都是水平男，常常会对你说出一些，我觉得每次看到你都会真的激励到我自己。我很多想向你学习的地方，我跟你讲。请你给自己一个爱的鼓励，好不好？我觉得你真的是很成功。我跟你讲，水瓶男他是一个低沉，没有在轻易开口夸奖人家的，就算开口都是讲一些没有灵魂的，比方说，哎，今天很漂亮哦，哎，今天辣哦，就这一类。可是他会真的发自内心看着你的双眼，跟你说，我觉得你完全不用担心你自己，你一定会越来越好。我觉得你一定能做到那些你想做的事情。你应该以你自己为荣，因为水瓶座真的是不轻易赞叹人家的。而且水瓶座他是一个非常非常非常看重灵魂交流的星座，我们就不单一个别拉出来编，很多很多的星座真的是你知道。你够漂亮啊！跟你约会，大家都会很羡慕你。你这个人怎么样？你有不有趣？他根本不在乎。有些星座是这个样子，可是水瓶座他很在乎我们之间是不是心变心，我们的灵魂是不是很契合的。他们会真的发自内心很喜欢那些他觉得跟他很合的人，然后把那些人看得很重要。我觉得水瓶男他很像满额赠，你只要跟他一起累积
三个非常难忘，哈哈大笑，一起笑到就没有办法呼吸了。你差不多就稳了。有些星座是怪，可是他不觉得自己怪。然后水瓶座怪，而且他很享受自己很怪，以自己怪为荣。他常常会觉得别人不懂他，他也有在得意自己跟别人都不一样。可是只要他难得不小心遇到了很懂他的人，这个人从此以后就是特别的人。不管是吵架啦，还是两个人在冷战干嘛的，他不会真的把你丢下，然后一个人就是继续往前走，他走不远，他可能放不下身段。水瓶男超放不下身段，水瓶男完完全全放不下身段，他需要有人给他台阶下。然后有很多的星座其实很在意门当户对或者是实力相当，但是只要你是水瓶座认定的人，哪怕你们之间的差距是肉眼可见大翻天那种，他都无所谓，因为水瓶座是真的不在乎这个世界上的人怎么看他，只在乎你是不是跟他一样很认真的对待眼前的这个感情，这才是他最在乎最在乎的。我真的觉得这期不能给我男朋友看到哎、欸。<笑>如果你自己是事业上升期，现在正在打拼，你时间不够多，你还是想要谈恋爱的话，水瓶座就是一个你非常非常好的选择，因为他们非常非常害怕那种把整个人的重心都粘在他们身上，粘在对方身上活那种人，他们真的是会怕到不行的。如果你自己是一个完全有自己的事业，有自己在工作，偶尔想跟人家精神交流，那水瓶座就是一个你非常非常非常好的选择。第三个要讲的就是双鱼座。如果你想要知道双鱼座有没有喜欢你，非常非常简单，马上就可以知道，比那个快餐还快。你用一个东西去判断就知道，双鱼座对你的耐心到什么程度，他对你的包容度到哪里，他就有多喜欢你。就是一个全世界最像、最像、最像水的星座，是真的跟水一样那种全世界最温柔的一个类型。我认识过、交往过、约会过的双鱼座的男生，全部都非常非常有包容力。我随便举一个例子好了，因为我个人就是非常喜欢在讲电话的时候做各式各样的事情，一下吃饼干啦、啊。在吹头发啦，很常惹爆人家。<笑>其他星座哪怕是个性脾气再好，他们都会忍不住说：“哎、欸，还是你先弄完，你再打给我。”就只有一个星座不会抗议，就是双鱼座。我在讲过以前交往过的人好了，有一次就是工作太累，讲话讲一讲，我就睡着。等到我醒来的时候，我吓到，已经三个多小时，中间我们打呼，别人听到在讲电话那个人睡着之后，大家不是就会默默把电话挂掉嘛，或者是：“哎、欸、哎、欸，你睡着了。”我看。双鱼座的人，他就是也去忙他其他的事情，就问说：“不好意思，我睡着，你要在吗？”他说：“在啊。”我说：“那你干嘛不叫我起床？”他说：“啊，你睡着就是因为你很累啊，为什么还要把你叫醒？”你干嘛啊？不要这么温柔。<笑>然后不管是面对你，或者是面对这个世界上那些很暴躁的人呢、啊，面对到他们就很像把那个铆钉的拳头打进去一团棉花里面，只有一个状况例外，你攻击到他最在乎的底线、在乎的人、在乎的价值观。如果你是故意要激怒他的话，你去踩他那个底线，那他就直接就断掉了。双鱼座皮小起来就是不要碰，不要碰。<笑>他今天那么温柔，的那么好，就只是因为他喜欢你。你要怎么样拿下这样子的人呢？让他帮助你。哪怕是说我的那个 Safari 怪怪的，我现在没有办法搜寻，可是我很急着要找一家餐厅的电话，你可以帮我找，或者是说我有一家很想要吃的甜点，可是那家甜点在一个很深山的地方，我自己不敢去，你可不可以跟我一起去？你就想尽办法让他把时间成本花在你身上，在跟你的距离越来越近的过程当中，他会真的很不小心。哎，以前怎么就是没有注意到，就是你有这么多可爱的地方？怎么开始有一个不一样的情绪在慢慢的就是在上来？我交往过最多是金牛座，再就是双鱼座，所以听我的，听我的。但也因为这样很容易被人家攻击，很容易会被人家骂。因为他们真的是聆听能力一流，非常非常的同理心。你就这样想好了，世界犬种协会里面，他们有直接就讲黄金猎犬不适合当看门犬，因为他们太友善了。太友善的狗当看门犬就会很容易被偷走。我觉得它是一个维持比拿下更难的星座，所以如果你想要一直维持跟双鱼座的关系的话，不要让它闲下来，忙死它，<笑>随时让双鱼座感觉到你是这个世界上最需要它的人，这样子你们的关系就会走得很长，走得很久。接下来讲的是母羊座，如果你对象是母羊座的话，轻松到不行。这个世界上唯一不用猜就是母羊座有没有喜欢你。<笑>如果你需要去猜母羊座有没有喜欢你的话，那母羊座一定不喜欢你，因为他的喜欢就是连隔壁邻居都猜到他的感受。<笑>他的喜欢就跟堆肥车就倒车入库，然后就全部都往后倒，就是这么直接。看到你喜欢的卡通会录一小段给你，看到你喜欢的零食会买给你，知道你喜欢什么但买不到，要拖代购，然后再转运再转运，多麻烦都无所谓。所以用一切，不管是物质还是精神、言语。任何所有的方式让你知道，哎、欸，我超喜欢你、欸。哎<笑>、欸，应该不是这样，应该就是你在拿大声说，好了，各位小姐你好，就想让你知道一下，我真的很喜欢。完全没有保留，我是觉得蛮可爱的、啊，<笑>年轻的很好，漂亮的也很赞，但最重要的是不能无聊，也不能没主见，然后最恨拖拖拉拉的，会瞬间没有耐心，整个很想走。这个故事的主角是我身边那个母羊座的男生朋友的，他就用交友软体就认识到一个女生，觉得哇真的很辣又漂亮，然后个性也感觉蛮好的，立刻就是跟对方约吃晚餐，聊天聊的也都还蛮开心，然后他就说，哎、欸，等下吃完饭再去喝。那女生就是，嗯，可可以呀、啊。她说，哦，你是明天要工作吗？还是你明天要早起？那没有关系。女生就说，也不是不能喝，就是，嗯，可以，可以啦。然后我们做女生就立
可是都已经约了，你知道，所以他们就还是去喝这样，然后再喝一喝也是觉得都蛮开心。我朋友觉得时机很对，就问那个女生说：“那你等下想来我家吗？”然后那女生就是，嗯，我朋友就瞬间那一秒。他突然哦，没关系啦。在那一刻，他整个情绪就完全没有受够了。这个人，我说你这样很没品呢。人家不跟你回家，你就是想要立刻走人，你这样不是一个 bad boy 吗？他说，请你不要误解我。母羊座很 OK， 人家拒绝他，他也很 OK， 不被喜欢，不被接受，只是可不可以快一点？<笑>他说这件事情还没完，他要坐在那边等着买单。他的心已经打烊了。就那女生就是拿着酒杯，摸摸杯圆，再看一看他，小啜几口。然后说，也不是不可以去你家啦，可是就是。嗯、就还在嗯啊，他说完全不要油压，因为他这时候已经完全不希望那个女生去他家。那女生说好啊，还是好朋友真的是。啊那女生说她怕浪费，费才刚发音完，然后我朋友立刻把她酒拿起来全部喝完，就说好了，走吧，我赶快去叫计程车吧。<笑>如果你想瞬间惹爆母羊座，不管是男生还是女生，你完完全全可以试一试上面那个点。我相信现在在看这个影片的母羊座已经整个大炸毛的。<笑>母羊座的男生完完全全可以接受自己不被喜欢，甚至还会很看啊，跟你讲。真的、啊、脱单了、哦，那下次你分手的时候你再通知我，这样<笑>非常清爽的一个人，这个地方是我给他一个 respect 的地方。接下来要讲的就是我个人再熟悉不过的金牛座，他就是一个超级容易一见钟情的星座。两个人之间的缘分差不多就是在第一次四目相接的时候，金牛座的人的头脑里面只有分两个资料夹，我的真爱，路边的人，<笑>就是这么极端。我听过一个很好笑的数据，直播主直播的时候可以送火箭啊，抓一台汉堡，打响那些直播主，他们还有自己的榜单。听说榜一、榜二最多的星座就是金牛座，<笑>恋爱界的充值玩家，他喜欢你就是梭哈的追，精神上、物质上、体能上、言语上，全部就是 all in。他哪怕自己没有那么多的经济能力去宠你，他都会用手做的方式去代替，亲手为你做便当，花很多时间在写卡片，用他一切可以对你好的方式对你好，也是十二星座里面唯一可以从在你身上花多少就代表他多喜欢你的一个星座。我自己本人是有资格讲这句话，我个人是月亮金牛座，其他人状况我不知道，但是金牛座真的很会精打细算，他肯这样做就是因为他真的有这么在乎。我觉得金牛座也是最多宝藏选手的一个星座。如果你听到一个人说他觉得金牛座很无聊、很难聊，这个人真的不用再跟他聊星座，他根本不懂。我认识的金牛座真的都是最好笑的一群人，他同时也就是一见钟情的星座。你可以努力的方向非常的有限，虽然都是土象星座，他跟摩羯座最大的差距在摩羯座就喜欢一个很特定区块的女生，金牛座你永远不知道他喜欢那个类型到底是一个怎么样类型。朋友最近怎么在狂追辣妹，陷阱陷阱路线？最近他就是怎么在约会仙女，他看得到跟这个人未来的样，他就会很喜欢。哪怕是他条件万般万般好，如果不是他喜欢的，他也就是非常有礼貌跟你互动，可是那个眼睛里面没有爱，真的没有。你们看飞哥与小佛，他就是属于那种小佛那个类型，话。少少的，可是跟他的 partner 永远就是形影不离。他只要在，就会让人家很有安全感。你在闹他在笑的那个星座，也是我个人最最最喜欢的星座。如果你觉得你跟我很像的话，你就会跟金牛座非常非常的合。他的节奏非常的慢哦，想要等他主动的话，你们两个关系可能一年半载，手都碰不到。他就是绅士到你会以为自己遇到活佛这样，<笑>相处时候也不会偷卡油啊，偷摸一下，非常绅士的在跟你互动。你真的会想说，是不是他对你有兴趣？没有跟你讲，那我在情侣方面那个地方就真的是。在感情里面，你是比较大方嘛，比较主动的，那你就会很适合跟金牛座的人，你的成功几率会比较大。下一个要讲的是双子座。用一句话来讲，就是很会当帅哥的帅哥，不是说五官多帅，然后衣品多帅，就是他很会散发一个帅哥氛围，会聊天，会穿衣服，会生活，会品酒，会懂车，非常非常带着出场，上得了台面的对象的星座。想要知道双子座有没有喜欢你，也很简单，你看他对你提出疑问的时候的那个密集程度，你如果有感觉到，就是他怎么一直在问问题的话，那就是有双子座的人就是喜欢当喜欢的那个人的卫星，绕着他一直打转，然后他就问他，哎、欸，你今天在干嘛？哎、欸，那你明天要干嘛？哎、欸，那你周末要干嘛？那你想不想要我们周末一起干嘛？就是他永远都是对你有很多很多的问题在问，就是一直绕着你打转。你真是喜欢你喜欢的不行哦。<笑>刚刚不是说就是什么又懂车啊，又懂酒啊，就是什么都懂。我跟你讲，他一定有一个地方弱到不行，只是你还没有发现而已。<笑>他就是会有一个非常耀眼夺目的一个优点，但是也会有一个几乎常人不太会有的那种很重大的缺点。这也是为什么我觉得，不管是男生还是女生，双子座真的很迷人。可是双子座自己是最受不了双子座的人，就是因为真的太相似，你可以从他身上看到很多自己很不想面对的地方。所以就双子座是很容易去辣到别人，很容易去拽到别人这样。可是双子座跟双子座之间比较少互相吸引到对方，因为都是知根知底的，真的是很难，就是那个什么大火花。因为双子座。本身是一个里外有两层的一个星座，所以如果从别人的身上也意外发现到这一点的话，就会被深深吸引到。而且那个东西不一定要是好的，什么反差萌、反差不萌，你平常人都可可爱很好，但是只要小红子踢到你桌角的时候就，就、呃、哇、啊
，他会因为发现了别人没有看到的地方，双子座人就会觉得你这个人怎么这么有趣啊？你这个人应该很多东西可以挖哦。你用一个很具象的东西去形容的话，就是很像杜鹃吧？就杜鹃就是很喜欢收集闪亮亮的东西，双子座就是这样，最喜欢闪亮亮的人事物。哪怕你身上只有一个闪光点也没关系，至少要有一个赞到会让人家无法忽视的一个特质，那样就可以吸引到双子座。很多人都觉得好像双子座就是很花心呐、啊，完全没有说错，<笑>眼睛就很像相机一样，他的焦点都会对在那些最有趣的事情上面。所以如果你是一个就是聊天总是可以聊不到头的人，你每天都有就是新的事情发生，你只要一直有新的东西产出，他就会一直聚焦在你的身上。只要让他的焦一直在你身上，你跟他关系就是可以走很长久很长久。双子座就是很追求一个势均力敌，就常常在不一样的地方就是互相交流、互相切磋，然后互相启发。如果你想要找一个人，就是跟你一起去体验各式各样的事情，双子座就是非常好的选择的对象。我说真的，只要你有一个地方真的打动到双子座的话，他是真的少数我敢打包票说他可以忽略掉你的外形，很有趣吧？被大家认为。最肤浅、最轻浮的其中一个星座，但其实它是真的是一个很乐于去挖掘内在的一个星座，给大家做一个参考。讲是巨蟹座，巨蟹座必须要说，不管是我的身边交往、约会，还有认识的，综合来说，我还是今天这一集里面，我觉得样本数据相对少的一个星座。所以你要说我对这个星座有什么很独到的见解吗？我觉得普通，我就是从过去到现在，然后到我最近新认识的巨蟹座，还是保持一样的意见。巨蟹座就是一个很在乎、很在乎别人的评价。现在来说，我们吃美食，有些人是朋友介绍，有些人就是很随性，根本不在，就可以直接经过，然后走进去。你要说有谁是一定会查评价，然后确定评价是好的，然后才去吃的话。就是巨蟹座，非常的在意大家怎么想，大家觉得怎么样，大家的评价如何，要参考很多别人的意见跟数据的一个星座。因为所有的星座，刚前面讲好，我觉得都比较是擒贼先擒王的思考模式、思考逻辑。你就直接对你有兴趣的对象直接出手。可是巨蟹座是完全相反的。如果你希望这个人很用心跟很真诚的对待你，把你看作一个很需要珍惜跟把握的对象，那你就势必要先把他身边的一圈的人都先打点好、安排好，把你的好名声散播出去，要很认真的经营他周遭的关系。如果大大家对你的印象都很好，他对你的第一印象就会极其的好。再不然就是身边的人都喜欢你，他本来可能对你就是还好，没有特别印象。可是大家讲着讲着，他好像也开始对你这个人印象也好起来。巨蟹座很棒很棒的一个地方，他真的是一个不是很爱计较的星座。你只要把这个家里打理好，他其实不在乎你是不是找钟点阿姨来打扫，就家里很安静，小朋友都很乖，然后他也不会在意是不是因为小朋友更不在家。<笑>他就是会觉得就自己很幸福，自己很开心。他的另一半就是帮助他把他的家照顾得很好，让他回家的时候就可以感觉到很幸福。他其实就真的不会去跟你斤斤计较说，说你的工作都是外包完成的，这更不是你自己靠自己实力。巨蟹座就不会跟你啰嗦。这一些，你只要让他感觉到很幸福就好。好了，我知道我讲的有点笼统，这么说好了，来看着我，我就是完完全全巨蟹座心目中理想对象的反例就对了。因为我跟巨蟹座真的超级超级不来电，约过会的不太多，但也是真的就是陆陆续续陆陆续续这样约会，可是真的就是不来电。如果你跟我一样很爱抛头露脸，发表一些你惊世骇俗的一些个人意见，大晒出自己家里宇宙乱的样子，牙套拿下还是要吸一下那种，真的别闹了，你就放过巨蟹座，<笑>你就不是他的菜，然后他。他也不是你的 life partner， 给大家做个参考。接下来讲是狮子座，宇宙无敌贼，傲娇的星座，超级爱讲反话，超级爱摆臭脸，因为这样比较酷，因为这样比较不容易被看扁。但只要做一件事情，就可以立刻让他融化，看着他的双眼，发自内心的用力赞美他。只要对方真心夸他一句，他心中那堵墙就倒了。但绝对绝对不能说谎，阿谀奉承就是压赞一通，这个比你没开口夸更糟。他会反而觉得你是在看不起我嘛？直接财报，星座的地雷，<笑>很麻烦，到底讲什么？如果你觉得你自己很真诚的夸了狮子座，然后狮子座对你笑，这样你就觉得自己有机会了嘛？没、no. 有，大家都是从恋爱实习生开始出道的，你知道吗？他经过很多很多关的筛查，是需要花很多时间去经营关系的一个星座。现在你就开始觉得你们是约会关系了，没有，你只是被他认可的其中一个粉丝而已。<笑>真心要走到他的身边的人，你要得到他的尊重，你身上要他对你非常的钦佩的地方，不管是在工作上，对于人生的规划上面，狮子座确实也是一个慕强的星座。在跟狮子座相处，我觉得最重要的特质就是原则，恪守你的原则，然后不要被他。下特，就算他展现出来的威压感很强，该坚守的原则底线，你就是一定要踩好。但你以为你们两个势均力敌就可以走到最后吗？真的还没有。还有一个最重要的地方，你还要很会做面子，那种喜欢在大家面前浇一桶冷水来展示自己跟这个人的关系很亲近的，这一招百分之一万不适用于狮子座。但你说狮子座这么麻烦，谁要啊？什么时代了，还在那给我搞大男人这一套，搞什么东西啊？真的不是，你只要用正确的方式去打开狮子座的话，狮子座真的是非常值得考虑的一个星座。你只要让他以为每件事情。就是
经过他想法上面同意，你就可以很好的操控到他，就是以退为进。周末的那个小旅行，爬山跟露营，跟北投温泉小旅行。你明明想要选北投温泉小旅行，但你不能说，哎、欸，我想要去泡温泉，露营很热，山上有蚊子，很累，他就会觉得你不尊重他。可是呢，如果你用一个方式，是因为你最近一直在说你腰很痛，所以不太好。你知道硫磺对身体很好，但我知道你喜欢爬山，最近下雨，地上很潮湿，爬山身体的负担会更重。我是真的很希望可以借由这次的假期，调整好自己的状态。我跟你讲，就是这样子，你就这种方式，你可以百分之百的。掌握好狮子座的喜好，他们其实都知道，只是他就是觉得自己有被在意到，就觉得算了，就被你计较。我觉得是我赢就好了。相处越久，在意越好的一个星座，就是就觉得这个地方是我觉得狮子座蛮让人家喜欢的地方。他讲的是处女座，我觉得就是到那个晚夏，然后到整个秋天生的人，从狮子座到处女座，然后到天平座，再到天蝎座，这一段的人真的都是有点麻烦的一个。处女座喜欢一个人会观察很久，你跟你身边、跟全世界、跟他身边的人，大家都知道他在喜欢你，就只有他一个以为自己还在偷偷观察。我觉得这个笨拙的样子就很 cute， 但又觉得很好笑，非常的龟毛，非常踌躇不前，买东西会想很久的那种人的心态，过分慎重，过分犹豫，他自己觉得出手那个气。到他才会真的出手，他出手，他终于出手了，他出手，他做了什么呢？他给你一个 emoji <笑>。如果你四周有一个处女座的人，他常会让你，他到底是想干嘛啦？你看他就是喜欢你，没有干嘛，<笑>他觉得自己就是像那个草丛里面的那个老虎一样，可在别人看起来就真的是觉得他怪到不行。<笑>口是心非跟耍帅技术都最拙劣的星座，拙劣到让他觉得很萌，就萌萌的那种。打电话给他的时候，听到他就一直在笑，就是就是、呃呃呃。你说干嘛？接到我电话这么开心啊？然後他另外说白做，讲什么啊？因为自己很漂亮哦。或者或者，说你今天就这样现身，做的是，哎、欸，今天很 cute 啊，你的包包好可爱哦，哎、欸，你这个很好看，就一个人在旁边。<笑>自以为自己是一头，穿着什么一身芋头色，就是标志处女座的迷惑行为。不然就是那种，就是大家都在夸你，就是来一句那种，还好吧，也没有多可爱啊，保证是处女座，而且是哈你哈到不行的处女座。不管是怎么样的处女座，你一定会等到那一句，他问你你要不要跟他交往，就是可能会迟到，但是一定会到的一句话。如果你没有等到这一句的话，这个关系就是没有算数的。而且处女座是喜欢随时跟你确认一下，就两个现在什么关系。所以我们现在是约会关系嘛，往结婚的路上进行，对吧？每个阶段他都会再跟你确认一下哈。我们现在是，我们现在是那个哈，我们。现在处女座就是是特别把那个烟开那个抽风机，把那个风先抽掉，然后很干净的时候问你什么？没有，我只想跟你确认一下，有次一来一往。<笑>我觉得他们有点就是想要跟你有一段很稳定的关系，然后他想跟你结婚，他都是会很明确让你知道的。他们还有一个很棒的地方就是完全不死缠烂打，就是他会我就问你一句啦，你要不要跟我交往？然后如果你说嗯，好像不是这样子的喜欢，他也会很干脆，然后转身就走，他也不会在私底下就是恶言相向啊，他也不会开口求什么，完全不会。你知道就是稳重离开，吵到虽然你也知道他是假装走，但其实你就知道他是在等你追上，又走得很慢，缓缓的，然后一直在失踪，但是他绝对不会开口去求你。<笑>只要他还喜欢你，不管你什么时候，你跟他就是。再来一句，他都会很远。虽然就是心里面千疮百孔，又被你伤透透，他还是会忍不住再回你。真的真的很可爱。<笑>其实好介绍是天平座，天平座就是一个个性稳定发挥的很烂，或稳定发挥的很赞。无论如何，就是一个很稳定发挥的人，打从心里面不喜欢冲突，也不喜欢 drama， 喜欢细水长流，岁月静好。你若问东西问意见，你要么就不要问天平座，要么你问了他的意见，那你最好就选他给你的那个意见，不然就天平座的人就会走心到不行。但是这一点也不是全部都是不好，你可以这样想，天平座的人非常非常喜欢自己的意见被重点的参考，你可以把它当做是一个进攻的一个下手的目标。你只要跟他讲你很需要他的意见，他的帮忙对你。说有的不一样一，那他就会做好做满做到底这样。比方说，我真的很在意你的观看感受，因为我自己在做影片到现在，我开始觉得自己好像就是走入了一个迷局里面，是不是发挥不够好？我想要知道你是怎么想，你的想法对我来说很重要。天秤座的人他就会真的就觉得好，跟你说，你给我一点时间，我会好好回答。然后他就花很多时间跟你讲。首先，我觉得你在这个影片来说话，我觉得你只有这个场景，就是一直从哪一集到哪一集来说话，就是一直没有变化。我发现到你换沙发，可是的话，我就觉得这个变化性是不够大。我觉得如果在光线来说的话，我觉得就是。光有点偏太硬，这样灯光来说，然后布景来说，然后题材来说，片场来说，他会真的真的做很满，让天平座感觉到自己被需要这件事情是重要的。就算知道你是在耍懒，你在把他捧那么高也无所谓，就算很累，还就算很麻烦，但是他也会卷起袖子想办法去做到，因为他想成为你心目中的第一名。<笑>所以你也可以常常把一句话放在嘴边，好用好用，就是谢谢你，从来没有人像你对我这么好，谢谢你，从来没有人跟我说这些，你是第一个，就诸如此类的话，你要一直让他知道。
。然后也是我个人认为，在这个世界上第一个把仪式感这个概念提出来的星座。不管两个人之间的关系多亲密，一起经历共患难啊，然后看过对方多落魄的样子，那都不是重点。只要是节日，就要一起精致的、用心的庆祝跟度过。天秤座非常在意认知的落差感，不管相爱多久，还是相处多久，开始有美好回忆的那一天，你的那个形象你是要对得上的。当他开口去说的时候，他绝对不是随口一提，他一定是很在乎这件事情。所谓的在意，就是他如果这个东西一直没有达成，跟他认知的越来越偏差，这个关系就是没有办法继续下去。然后，如果你想要知道天秤座有没有喜欢你的话，你可以稍微打听一下四周的人，天秤座有没有跟别人一起讨论你。如果你跟他的关系相处就是很亲近、很亲近，但是他从来没有在别人面前讨论你，把你当话题的话，那他绝对是很在乎、很在乎这个人。天秤座他是真的会很保护自己喜欢的人事物，他绝对不会开口让别人去议论自己喜欢跟在乎的一切事物。明明有些事情是蛮值得嘴一下，他从来没有嘴的，那个人对他说肯定是一个非常非常重要的存在，给你做一个参考。讲是天蝎座，我觉得天蝎座是让大家感觉到好像是一个真心藏得非常非常深的一个星座，但是我真心觉得天蝎座同时也是一个心最软的一个星座，他们看起来就算是蛇蝎心肠心机重，爱报仇啊干嘛干嘛，但是我真心觉得天蝎座不管男生女生都一样，心超超超超,超级软，他们非常的敏感，然后对人也超级设防，很不喜欢别人对自己用心机的一个星座，只要在自己没有设防，然后又被别人不经意的一个当下感动到，他在那个瞬间觉得你是一个很真诚的人，他就会把你当做一个非常非常重要的对象，从此以后不管这个世界上。别人怎么抨击你，或者怎么样去挑拨离间，他就是会永远站在你这一边，那些东西都不会影响到他对你的评价，因为他就只相信他眼中那一个曾经让他深深感动的你。自己讲话自己被感动到，<笑>就是我觉得天蝎座这个地方真的非常非常的可爱、嗯。说来容易，可是你真的可以贯彻到这一点的人又有多少呢？好了，讲很感性的那个部分，我们来讲一些就是真正的关门猛料。天蝎座也是所有星座里面最重视情欲交流的一个星座，两、哦、个人的世界观天差地远也没有关系，反正就是在努力。但是两个人之间的打情骂俏一定要是他经历过最喵的，床子之间的一定要是最销魂的。每次想起来就让他觉得最有火花。然后两个人之间的那个舌吻一定要是最缠绵、最缠绵。只要有这一些，两个人。之间的物理距离啊，还是一些待解决、待处理的东西，这些都是可以再讨论的。<笑>因为他是真的很重视这些，你很少会看到天蝎座的柏拉图式的那种恋爱方式，那种精神在交流那种。不行，一定就是那个。身体的热度一定要够，身体的那个火候吹够的话，才有办法就是继续再往前推进。然后也是十二星座里面我觉得最像最像对的星座，对象一定要是自己追到的，彼此的关系也是因为透过自己努力的付出才得到的。无论对方的条件多好多赞，只要是自己送上来的，就不是特别的。只要是曾经花一段时间去经营、萌芽、养成，才换得的那个东西，才会是他很重视、很在意的东西。真的是十二星座里面极少数，要很小心的把自己的好感在他面前要收敛住，不要再为。要怎么追天蝎座？你要想的是怎么让天蝎座追你才是最重要。这句话自己好好品一品。你就是要在这个过程当中把自己澎湃的感情收敛起来，但不是滴水不漏，而是你很巧妙的泄露一点，泄露一点。你要一直陪他斗智斗勇，到他觉得经过一番努力才得到这个，他才会异常的真实。不知道这个星座我没有那个一针见血的语法，但是就天蝎座来说的话，很多人都说就什么猫系情人、狗系情人、猫偏狗、狗偏猫，但天蝎座就是一百趴的猫，最猫的一个星座。如果整个房间人都一直在叫他，想要跟他玩的话，猫就是完全不理解，都没听到。可是猫会主动去接。主动尾巴去啊！一直就是一直弄啊，那个是哪个？整个房间里面对他最没有、最没有热情，整个房间里面最忽视他那个。怎么样？天蝎座，给你做一个参考。最后一个呢，我也是算是小有熟悉的星座，是射手座。射手座我真的是也有一些样本数据啊，虽然讲的咬牙切齿，但我不是真的讨厌射手座，我觉得射手座很 unique， 直男到爆炸。刚刚讲过很多前面不一样的星座嘛，喜欢灵魂最有趣的女生，然后喜欢最积极呵护对待两个人之间关系的女生。射手座喜欢什么样子呢？射手座喜欢整个房间里面最漂亮、最耀眼、人气最旺、最多人围在旁边的那个女生。然后你要发现她的喜欢也不难，你知道发现有一个地方有点就是你知道眼睛都移不开，你跟那个哇，我起皮呀，死你蛋那个娃娃。眼睛随时都在对焦在你身上的那个，那个就是喜欢你的射手座。<笑>你讲再无聊笑话，他也会看着你笑，跟着哈哈哈，跟着笑这样。<笑>你说这是他的什么策略吗？ No. 没有，他就是完全跟着他人类最原始的欲望，就是走那种。<笑>喜欢你就是靠你靠很近，在你旁边晃来晃去这样。但是我觉得射手座他也是一个攻略来说，真的是不太难。他就是一个努力会有收获的星座。你只要努力变漂亮，他就是会发现，他就是会夸你，他就是会开始注意到你。你想要让他快乐，你也是一张嘴使劲的夸他，用力的赞美他，吹捧到不行。不管他原本情绪遇到什么样的挫折。还是遇到什么样的麻烦，他就给你一个满血复活，你就会觉得很开心，就是很幸福，幸福到就是为为这个人做牛做马，他都很甘愿。这样话讲到这么死的份上，就是一定要举一些强而有力的例子。我爸真的就是我爸，当然细节跟往
。我觉得在座的星座里面，就是非常可爱、非常 cute 的一个星座。就我自己作为一个女生来说哈，我真心觉得这个世界上有射手座的男生真是太好了。你不觉得有时候看到那些荷尔蒙爆表男生，他就觉得很疗愈吗？在这个方面来说的话，你的感情你完全不想有猜的空间，你完全就是喜欢线性式的进行的话，那我觉得射手座就是你的绝佳上上之选，直球对决的王者。是不是刚刚觉得母羊座的金句已经很厉害了？就是那个分手再通知我。我想射手座才是我听过最厉害、最厉害。喜欢的女生没有男朋友很好，有男朋友更好。那代表我的竞争对手只有一个。谢谢恋爱小天使。我真的觉得射手座真的太萌了吧！射手座的快乐真的很简单，我觉得蛮 Q 蛮 Q， 给大家做一个参考。我今天也讲十二星座的男生，我对他们的想法，跟我觉得他们很 cute 的地方，然后跟一些他们相处上面的一些美美嘎嘎，跟一些攻略的一些小技巧。不管什么样的星座的，也不管什么样的特质，他们身上都有一些自己各自非常非常萌跟非常非常可爱的地方，跟一些就是正确打开他们的方式。希望这些资讯跟这些小攻略对你来说是有帮助的。但是贴心如我呢，说上贴心吼，今天都已经帮大家安排了这么多这么多小攻略，这一切的努力都是为了让大家在约会上面更加的顺利。不如我们就在在 level up， 我们就是在更加投注更多的努力。今天呢，也帮大家稍微整理介。绍。介绍一下应对不同十二星座适合的约会穿搭，也非常非常的感谢在这一集的金主妈妈，就是我们的 g a t 因为大家也都讲，就是就之前我做的那些穿搭单元，大家也都觉得说，就好像西达对于魔甲的想法一样，就觉得好贵哦。<笑>就觉得太贵太贵，所以这一集呢，我也想试试看，就是用那个比较平价的方式去帮助到大家的约会穿搭。然后这次选择就是介绍的 Gap 呢，大家应该多少都有点认识吧。Gap 是以黑胶唱片跟牛仔裤起家的。除了今天我要示范这些穿搭之外，他们家的牛仔裤还有很多很多不一样的版型，从材质比较硬挺的经典型牛仔裤，然后一直到最近比较流行的弹性牛仔裤都有。最特别的地方是 Gap 它还有专属定制的服务，你可以挑选自己喜欢的电绣啦、布张啦，去刻制化自己喜欢的牛仔单品。有机会的话，一定要亲自去逛店了解一下。他们家的路线都是一些比较轻松、比较休闲的，然后我就可以是用 g a s 去帮大家穿搭，就是应对十二星座不一样的约会穿搭。然后这十二星座的约会穿搭是我头脑印象中，我个人对于这些这些星座里面他们可能不喜欢的一些关键字，然后我去把它穿搭出就是十二套，然后给大家做一个参考。如果你觉得你看到就是不符合那些星座，有你其他喜欢的话，你也可以穿起来，对不对？这些都不是硬性规定，都是为了要夜配。<笑>开玩笑的啦 ，Gap 他们家最有名最有名的其中一个系列就是牛仔裤嘛，大家可以一次就是你知道很澎湃看到就是有关于牛仔裤的十二种穿搭，我也会以就是比较白色跟蓝色比较清新的，不管在秋天还是在冬天，甚至到春天都是蛮适合的一个区间款，去搭配出很多不一样厚薄度的一些穿搭给大家做一个参考。然后这一次也算是我自己一个比较大的挑战，就是就除了一些小小的配件之外，你看到所有的服装，不管是衣服还是裤子，然后全部都是使用 Gap 去穿搭，想要向大家证明一下，你知道，其实平价小天才，我真心觉得平价是。能穿出一些很棒的质感，只是看你怎么样搭配，希望大家会喜欢啊！就是我们一起看起来。
就是你知道资讯量爆炸到不行，然后这一集就是有很多很多就是我个人对星座的想法跟个人的生活经验，不知道有没有帮助到你呢？再次强调就是这就是个人的经验分享，尽管我已经尽我最大能力找去访问，然后去搜索，然后去相处，去约会，去交往，而得到这些资讯，所以如果就是跟认知到不太一样的话，你跟我们一起很温和的讨论，还是如果你觉得你有哪一点真的就是有被我说中了，有被我就是打中到，也欢迎你跟我分享，我个人是非常非常热爱跟大家聊星座，希望你喜欢今天的影片，喜欢我的影片，帮我按个喜欢，这个真的很重要，我个人就是帮大家在约会，就是从前置作业到穿搭都帮大家准备好这一集，你必须帮我按个喜欢，然后必须帮我刷三次，也欢迎你分享给身边在情海里面载浮载沉努力上岸的朋友们，希望你把这支影片分享给他们，然后跟身边的人有一起看，一起做一个参考，然后也欢迎你追踪我的 Instagram， 还有我的 Facebook， 然后还有我的 B 站，还有我的小红书，最重要是订阅我的 YouTube 频道，然后一定要开启小铃铛。好了，今天先这样吧，拜拜。